টেন মিনিট স্কুলের ইনস্ট্রাক্টর মুন মুঞ্জরিন শহীদ আমি ওনার নাম মুঞ্জরিন রশিদ বলে আসতেছিলাম বিকজ আই ডোন্ট ফলো দেয়ার ওয়ার্ক বিকজ আই ডোন্ট নিড টু রাইট তো ওনার হচ্ছে দুইটা বই একটা হচ্ছে সবার জন্য ক্যাবুলারি আর একটা হচ্ছে ঘরে বসে স্পোকেন ইংলিশ এই বইগুলো হচ্ছে রকমারিতে বেস্ট সেলার যাচ্ছে অ্যাটলিস্ট সবার জন্য পাকা বুলার এটা তো যাচ্ছেই তো সেটা নিয়ে খুব বিতর্ক বিতর্কে নানান রকম পক্ষে বিপক্ষে বই মেলা এই ধরনের বই বেস্ট সেলার হওয়ার এবং পাশাপাশি কিছু ধর্মের বই এগুলা বেস্ট সেলার হওয়ার নিয়ে বিতর্কটা তো সেই বিতর্কটা পক্ষে বিপক্ষে নানা রকম যুক্তি এবং কুযুক্তি আসতেছে সেগুলো একটু আলোচনা করব এখন তেলে যদি আমরা রকমারির বেসলার লিস্টকে ধরে নিই মোটামুটি ট্রু টু রিয়ালিটি তাইলে প্রশ্ন আসে যেটা নিয়ে বিতর্ক যে ওদের বই এই যে ঘরে বসে স্পোকেন ইংলিশ এসো ইংরেজি শিখি এসো আরবি শিখি এসো ফ্রেঞ্চ শিখি এই বইগুলো বেসলার হওয়ার নিয়ে বিতর্কটা কোথায় ইস্যুটা কোথায় এবং হচ্ছে যে যে যুক্তিটা এখন আবার দেখলাম অনেকে দেখাচ্ছে যে এতে করে প্রমাণিত হচ্ছে যে বাংলাদেশের ছেলেপেলে তরুণ প্রজন্ম ইংরেজি শিখতে চায় একটা ভাষা শিখতে চায় এটা তো খুবই ভালো ব্যাপার এটা নিয়ে কেন বিতর্ক হচ্ছে না 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 এটা আপনার একটা টুইস্ট মেরে দিচ্ছেন বুঝে অথবা না বুঝে কোনটা বুঝতেছি না ঠিক নেসেসারিলি না এটা মোটেও ব্যাপারটা এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি ট্রেন্ড দেখেন আপনি যদি পাস্ট ডেটা দেখেন তাইলে আপনি খুব ক্লিয়ারলি দেখতে পাবেন যে গত যে কারণে বই মেলা নিয়ে এখন বিতর্কটা হয় যে আগে বই মেলার ব্যাপারটা কীরকম ছিল যে বই মেলায় হইতেছে বেস্ট সেলার হইতো সাহিত্য ধরনের বই সাহিত্য বলতে যেমন হুমায়ুন আহমেদ কনাকে সাহিত্য পার্সে সাহিত্য জনরাই ঢুকাইতে চান না ওনার লেখা সাহিত্যর মানে ঠিকিয়ে না সো বাট এনিওয়েজ জেনারেলি স্পিকিং যে সাহিত্য ধরনের ধরনের বই এইগুলো হইতো সে বইমেলার বেস্ট সেলার হইতো যেখানে লেখকের ক্রিয়েটিভিটি থাকতো যেমন এই বইগুলোর মধ্যে কিন্তু ক্রিয়েটিভিটির কিছু নাই যে কারণে বিতর্কের জায়গাগুলো দেখায় মানুষ হয়তো ফিল করতেছে যে জিনিসটা ভাল লাগতেছে না ইস ডাজেন্ট ফিল রাইট যে এই টাইপের বই বছর পর বছর বেস্ট সেলার হচ্ছে বছরের পর বছর এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেখানে আসতেছি বছরের পর বছর বেস্ট সেলার হচ্ছে কিন্তু কেন মানে দে ডোন্ট ফিল গুড অ্যাবাউট ইট তারা এটা ব্যাখ্যা করে বলতে পারতেছে না যে কারণে যখন এই কুযুক্তিগুলো আমি দেখতেছি অনলাইনে ফ্লোটিং মানুষজন কাউন্টার আর্গিউ দিতে পারতেছে না ভালো করে কিন্তু আবার শান্তিও পাচ্ছে না যে না না দিস ইজ নট রাইট এক্সপ্লেনেশন রাইট সো না রাইট এক্সপ্লেনেশনটা আমি দিচ্ছি শোনেন রাইট এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে যে এগুলো হইতেছে যেমন কেমনে বলি যেমন ধরেন এসেন্সিয়াল প্রোডাক্ট এবং লাক্সারি প্রোডাক্ট এসেন্সিয়াল বা আইটেম ধরেন এসেন্সিয়ালস এসেন্সিয়াল আইটেম মনে করেন যেমন গ্রোসারি গ্রোসারি হইতেছে আপনার এসেন্সিয়াল আইটেম রাইট সো আপনি গ্রোসারি স্টোর থেকে চাল নুন তেল লবণ দুধ এগুলো আর লাক্সারি প্রোডাক্ট কোনটা মনে করেন আপনার হচ্ছে যে মাইকেল কোর্সের ব্যাগটা লাক্সারি প্রোডাক্ট রাইট সো এসেন্সিয়াল প্রোডাক্টের সাথে তো লাক্সারি প্রোডাক্টের কোনো কম্পারিসন হইতে পারে না সবসময় এসেন্সিয়াল প্রোডাক্ট জিতবে মার্কেটে কোন জিনিসটা বেশি বিক্রি হয় রেবেনের একটা সানগ্লাস নাকি হইতেছে চাল অবশ্যই চাল বেশি বিক্রি হয় চালের সাথে অন্য কিছু আলাপই না রাইট সো এই কম্পিটিশনটাই হইতেছে একটা আনফেয়ার কম্পিটিশন টু বিগিন উইথ যেই কারণে এই বইগুলো সবসময় বেস্ট সেলার হবে এটার কোনো প্রশ্নের অবকাশ রাখে না সো সো এই এটা আলোচনার কোনো অবকাশ রাখে না রাইট এই বইটা বেস্ট সেলার হয়েছে ডাজেন মিন এনিথিং ডাজেন মিন ইট মিনস নাথিং এগুলো আপনার ধর্মের বই বেস্ট সেলার হবে ভাষা শিক্ষার বই বেস্ট সেলার হবে পদার্থবিজ্ঞান প্রথমপত্র বেস্ট সেলার হবে বীজগণিত প্রথমপত্র বেস্ট সেলার হবে এটা কারণ এগুলো এসেন্সিয়াল জিনিসপত্র এগুলো রাইট সো যেই কারণে যে এই ইয়ে ফিলিংয়ের জায়গাটা যে ভালো লাগতেছে না এই বইগুলো বেস্ট সেলার হচ্ছে সেটা আসতেছে ওই জায়গা থেকে যে আমরা হিস্ট্রিক্যালি আমরা পরিচিত সাহিত্যের বই ক্রিয়েটিভিটি যেখানে থাকবে এই এই বইগুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো ক্রিয়েটিভিটি নাই এই মুনজারিন না নামটা মেটার সেট জায়গা মুনজারিন ওনার বইটাতে আসতেছি ওনার বইয়ের ক্রিয়েটিভিটি আছে কি নাই কিন্তু এই টাইপের বইগুলো আপনি ধরেন ধর্মের বই এখানে ক্রিয়েটিভিটির কিছু নাই ধর্মের আপনি জিনিসপত্র সব এক জায়গায় করে একটা লেখা লিখতেছেন তারপর হচ্ছে সেইখানেও যদি এমন হতো লেখাটার মধ্যে খুব সাহিত্য যেমন ধরেন আপনি একটা অনুবাদ বই রাইট সেখানেও কিন্তু আপনার ক্রিয়েটিভিটি দেখানোর জায়গা আছে অনুবাদ বইটাই আপনি আপনার ভাষার আপনার কি স্কিল আপনার কি হোল্ড আর কি ইয়োর হোল্ড অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি দেখানোর সুযোগ পাচ্ছেন সো সেইটাতেও একটা ক্রিয়েটিভিটির জায়গা আছে কিন্তু এই টাইপের বই যে এসো ইংরেজি শিখি এসো বাংলা শিখি এখানে ক্রিয়েটিভিটির কিছু নাই তাও যতটুকু একটু রুম ছিল হালকা সেইখানেও অনুযায়ী কী করছে সেটা আমরা দেখব একটু পর সো যেই কারণে যেটা বললাম যে ইট ডাজেন্ট ফিল রাইট যে এই বইগুলা বছরের পর বছর ইয়ে হয়ে যাচ্ছে কেন কারণ ট্র্যাডিশনালি আমরা বই মেলায় আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করে আসছি ক্রিয়েটিভিটিকে হ্যাঁ সাহিত্য যে লিখছে অথবা যে কোনো নতুন সাহিত্য
কোয়ালিটির উপরে একটা ভালো বই বের হলে তার সে মুখে মুখে প্রচার প্রচারণা পাইতো অমর একটা ভালো বই বা অমর একটা ভালো কাজ বা ভালো একটা গান সকলে প্লে করতো আর একজন শুনতো ভালো লাগতো আর এখনকার ব্যাপারটা এরকম নাই এখনকার ক্রিয়েটিভিটির উপর একটা জিনিস স্পেশালি বই মেলা নিয়ে কথা হচ্ছে সেটাতেই আমরা লিমিটেড থাকি বই মেলাতে একটা বই বেস্ট সেলার হবে কিনা একটা ক্রিয়েটিভিটির উপর নো লঙ্গার ডিপেন্ডস এটা এখন ডিপেন্ড করে কিসের উপর আপনার ফেসবুকে ফলোয়ার কত কী পরিমাণ আছে আপনার কী জানি বলে পরিচিতি কেমন আছে আপনার মুখ সোশ্যাল মিডিয়া স্পেশালি সোশ্যাল মিডিয়াতে মুখ আপনার পরিচিত কি না সো না যারাই কথাটা বলতেছেন যে ও পলমান ভাষা শিখতেছে এটা তো খুব ভালো ব্যাপার বই মেলায় ভাষা শিক্ষার একটা বই ইয়ে হচ্ছে বেস্ট সেলার হচ্ছে না না এখানে ভাষা শিক্ষাটা এই শোনা আপনারা ওই যেটা বললাম ভুল ভাল কোরিলেশন দাঁড় করাই দিচ্ছেন তো ভাষা শিক্ষা যদি হইতো তো আগের বছরগুলাতে প্রতি বছর অলমোস্ট গত অনেকগুলো বছর ধরে বেস্ট সেলার হয়ে আসতেছে কারা একটা কমন প্যাটার্ন যারা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আমি সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের কিনে একটা এপিসোড করছি ত্রিশ মিনিটের সেখানে আপনাদেরকে ওনাদের ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে কথা বলছি তো অ্যানিওয়েস সবাই না বেশিরভাগ এই যে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আপনার এখন বই মেলায় হইতেছে সব বেস্ট সেলার টপ টেনের মধ্যে থাকবে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার রাইট এবং সেখানে কারা রাবা খান বই লিখছে বান্ধবী টপ বেস্ট সেলার মধ্যে আসে সোলাইমান সুখন লেখছেন ওই মস্তিষ্কের গুবরে বোখা না গুবরে বোখা না সরি ক্যানভাস মস্তিষ্কের ক্যানভাস বই লিখে ফেলছেন সালমান মুক্তাদির বই লিখছে এরা প্রত্যেকে হ্যাঁ তো দেখেন একটা মানুষ সমালোচনটা কোন জায়গায় হয় এই লোকগুলার যে থটের ছাপ আমরা কিন্তু ওনাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ওনারা কিন্তু সেটা নিয়ে কাজও করে না সেটা ওনাদের এরিয়াও নয় ওনাদের ফোকাস এরিয়া ওনাদের ফাইন রাইট ওনাদের ফোকাস এরিয়া হওয়ার দরকারও নাই তো সাহিত্য বই লিখার মধ্যে যে একটা দরদের ছাপ রাখা একটা কাজ সিনসিয়ারলি করা সেটার যে কোনো বালাই নেই সেগুলো আপনারাই যারা আমি একটা বইও পড়ি নাই কিন্তু আপনাদের ফেসবুক লেখা থেকে আমি জানতে পারছি এবং মুনজারিনের আমি একটা স্ক্রিনশট দেখেই বুঝে গেছি দরদের কোনো ছাপ নাই কোনো কমিটমেন্টের রেসপন্সিবিলি একটা কাজ করার কোনো ছাপ নাই ওই ফেসবুক স্ট্যাটাস সব কপি পেস্ট মাইরা দিছে বানান ভুল লেখার মধ্যে হইতেছে মানে উপস্থাপনার জাত অবস্থা ভাষার জাত অবস্থা তো এগুলোর সাথে মানুষ আমরা পরিচিত না মানুষজন পরিচিত না এই কারণে বিতর্ক হচ্ছে নাও এটা অ্যাকসেপ্টেবল নাকি আনঅ্যাকসেপ্টেবল সেটা ভিন্ন আলাপ সেটা আরেক দিনের আলাপ যে এরকম এই টেপের বই ক্যানভাসাররা রাস্তায় ফুটপাথে হাইট দৌড়ে দৌড়ে যেসব বই বিক্রি করে এইসব বই বই মেলার মধ্যে এসে বেস্ট সেলার হওয়া দিনের পর দিন যেটা ট্রেডিশনালি হিস্ট্রিক্যালি বাংলাদেশের বই মেলার কালচারটা এরকম ছিল না এবং এটা এখন এরকম হয়ে গেছে ওই ভাষা শিক্ষার জন্য না রাইট ভাষা শিক্ষা তো এইবার প্রথম হয়েছে এর আগের বছর প্রতি বছর বেস্ট সেলারের মধ্যে ওগুলো ভাষা শিক্ষার বই ছিল না হ্যাঁ সোলাইমান সুখানের বই সালমান মুক্তাদের বই রাবা খানের বই তারপর হচ্ছে যে ইয়ে আয়মান সাদিক বই এটা কোনোটাই ভাষা শিক্ষার বই ছিল রাইট না এখানে শিখার জন্য কেউ আসে না এখানে একটা হুজুক তৈরি হয়েছে এখনকার জেনারেশনের মধ্যে এরা হইতেছে সারাদিন এই সোশ্যাল মিডিয়া যার ক্ষমা দেখে তার বই বের হলে ওটা কিনতে যায় মানে একটা কি যে একটা উদ্ভট পরিস্থিতি ফ্রাস্ট্রেশনের জায়গাটা যে জায়গাতে লাইক আমি কিন্তু খুব বই পাঠক খাদক এরকম কেউ কিন্তু না রাইট সো আমার এটা নিয়ে খুব আমি আমি পার্সোনাল লেভেলে আমি খুব খারাপ ফিল করতেছি তা না কিন্তু আই ক্যান রিলেট টু দ্য ফ্যাক্ট যে যা হচ্ছে এখানে সেটা হচ্ছে একটা বই এখন বেস্ট সেলার হওয়া ডাজেন্ট নেসেসারিলি মিন যে বইটা ভালো কোয়ালিটি দেখে বেস্ট সেলার হয়েছে এটা অনলি নেসেসারিলি মিনস যে তার ফেসবুকে প্রচুর ফলোয়ার আছে বেস্ট সেলার লিস্টে যে দশজন আছে এই দশজনের মধ্যে আপনি পাঁচজন চোখ বন্ধ করে আপনি বলে দিতে পারেন এই পাঁচজনের ফেসবুকে প্রচুর ফ্যালো ফলোয়ার আছে এবং তাদের এবং তাদের একটা এরিয়া না এটার একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হ্যাঁ যিনি লেখালেখি করেন উনি যদি একেবারে স্পোকেন ইংলিশে বই লিখেও উনি হচ্ছে বেস্ট সেলার হন সেটাও একটা পর্যায়ে মানা যায় যিনি লেখালেখি ধারে কাছে নাই সোলাইমান সুখন উনি লেখালেখির ধারে কাছে আমরা ওনাকে পাই না বা সালমান মুক্তাদির হ্যাঁ সালমান মুক্তাদির ছবি দেবে হইতেছে গার্লফ্রেন্ডের সাথে বেডরুমের মধ্যে কী করতেছে অর্থুলঙ্গ অবস্থায় এইসব ছবি দেয় সো সেই লোক আবার বই বই বের করতেছে আবার বেস্ট সেলার হচ্ছে একটু ডিফ একটু আমি আমি বুঝতেছি মানুষ কেন এত কষ্ট পাচ্ছে একটু হার্ড টু রিকনসাইল তো নাও এখন সেটা তারা তো কাউকে জোর করতেছে না সেটাই কি তারা কাউকে জোরও করতেছে না বা তাদেরও একটা দায়িত্ব আছে নিজের 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 ইজ্জত নিজে রাখার একটা রেসপন্সিবিলিটি নাই আমি যদি এখন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় ভট ভট করে ভাত পারি রাইট এবং এখানে আমি বলতে পারি যে আপনার যদি ভালো না লাগে আপনি আমার পাশে দাঁড়ায় না থেকে দূরে চলে যান আমি কি আপনাকে জোর করছি কিন্তু আমার এটা করা উচিত হয় না রাইট আমার এরকম সশব্দ পাত দেওয়া উচিত হয় না এটা আমি নিজেকে ছোটো করতেছি সো এটা সকলেরই একটা দায় দায় আছে রাইট যারা বই বের করতেছে তাদের ওই দায়টা নেওয়া উচিত যে আমি নিজেকে খাটো করতেছি কিনা সো তাদের যে সমালোচনা হচ্ছে সেটা আমি মনে করি ফ্যালি সমালোচনা তো সমালোচনা সমালোচনা যে কেউ যে কার
এই ভদ্রমহিলার বইটার একটা পেজ প্রথম পেজটা সম্ভবত এটা স্ক্রিনশট ফেসবুকে আসছে সেই কল্যাণে দেখতে পাইলাম দেখে আমি যে ওনারা কেন বই লিখে এবং ওনারা বই লিখে যেটা বললাম যে আপনি যদি একটা বই লিখেন ইউ নিড টু টেক রেসপন্সিবিলিটি ফর ইয়োর ক্রিয়েশন যদি ক্রিয়েশন আই ডোন্ট নো ফিটস ক্রিয়েশন এট অল মানে দেয়ার ক্রিয়েশন এট অল এট অল আর কি কারণ মুঞ্জুরিন রসুই যদি বইটা একবার রিভিউ করতেন একবার জাস্ট একবার তাইলে এই জিনিস কোনোভাবে পার হয়ে পাবলিকেশন পর্যন্ত আসতে পারে না সো আমি জানেন উনি কি বই একটা বারো রিভিউ করেন নাই ওনার নামে একটা বই বের হয়েছে যে কেউ লিখে দিছে একটা কিছু দিয়ে নিজের নাম দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন জাস্ট এটা ওনারা কেন করতেছেন এরকম ওনারা কি টাকা পান প্রচুর ওনারা জানেন ফেসবুকে ফলোয়িং আছে বই একটা বের করলেই প্রচুর বিক্রি হবে প্রচুর টাকা সুতরাং করে ফেললাম একটা কাজ মানে নিজের যেটা বললাম যে নিজের সম্মানটা আত্মসম্মানটা নিজে ধরে রাখা নিজের ডিগনিটি নিজের অনার নিজেকে ধরে রাখতে হবে সেই যে বইটা একটা প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যেই হইতেছে প্যাস টাইম পাস্ট টাইম রাইট এটা লাইক যে কেউ একজন ইংরেজি শিক্ষক হওয়া লাগবে না এটা জানতে হইলে রাইট একটা ইংরেজি ছাত্র জানা উচিত ক্লাস টেন পার হয়ে গেলে যে এটা পাস্ট টাইম বলতে কোনো কিছু এটা পাস্ট টাইম মঞ্জুরিন শহীদ উনি টোফেলে আটা আইএলটিএস এ আইএলটিএস রাইট হ্যাঁ এইট পয়েন্ট ফাইভ পাইসেন উনি ইংরেজি শেখান লাইক আমি এটা কোনোভাবেই বিশ্বাস করি না যে উনি পাস্ট টাইম এবং পাস্ট টাইমের পার্থক্য জানেন না যদি নাও জেনে থাকেন তাইলেও তো উনি এটা জেনে বইটা বের করার আগে তোমার জেনে নেওয়া ছিল না এটা তেমন না যে ক্লাসে মুখ ফসকে মিস স্পিক করে ফেলছে ভুলে একটা কথা বলে একটা বই এটা তো রিভিউ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গেছে একবার দুইবার ইভেন উনি ওনার পরিচিতদেরকে দিয়ে হয়তো রিভিউ করাইছো রাইট মানে ট্র্যাডিশনালি এভাবেই তো বই বের হয় মানে ওনাদের প্রতি অসম্মানটা আসে কোন জায়গা থেকে একটা বই যখন বের হয় একটা লেখক যখন বের করে বই একটা কাজ করলে সুন্দর করে করতে হবে একটা বই লিখে রিভিউর পর রিভিউ রিভিউর পর রিভিউ নিজে দশবার রিভিউ করেও মনে হয় জানি দাঁড়ি কমা সব ঠিক আছে কিনা প্রত্যেকটা শব্দ প্রত্যেকটা শব্দ চয়ন প্রত্যেকটা চয়েস অফ ওয়ার্ড তারপর প্রত্যেকটা সব কিছু খুঁটে খুঁটে বারবার দেখার পর নিজের তুষ্ট হওয়ার পর তারপর আমি হচ্ছে আমি একটা থার্ড পার্সনকে দিয়ে আমি যাকে রিলাই করি এরকম কি দিয়ে দেখাবো যে ভাই আমার বইটা রিভিউ করে দেন ইভেন দেশের বাইরে যে বইগুলো এগুলো একটা কিন্তু লিখাও থাকে যে আমার বইটা অমুক অমুক রিভিউ করছে তারপর তারা কমেন্ট জানায় রিভিউয়াররা তারপর পাবলিকেশনের বইয়ের পেছনে রিভিউয়ারদের মন্তব্য সহ থাকে যে আমি বইটা পাবলিশ করার আগে আমি অমুক অমুক বিখ্যাত লোকরা পড়ে এই মন্তব্য করছে তো একটা বই বের করার আগে নিজে শতবার রিভিউ করে যারা স্কিলড লোক যোগ্য লোক তাদের কি দিয়ে রিভিউ করা তাদের কমেন্ট নেয় নিয়ে তারপর একটা বই বাইরে ছাড়ে আর ওনারা কীভাবে কি করতেছেন আই ডোন্ট নো মানে এগুলো তো একটা সমাজে প্রেসিডেন্স সেট করে না এটা ওনারা কী ধরনের এমনিতে তো বলি বাংলাদেশের কাজকর্ম হইতেছে সব সাপ্পার সব হইতেছে একেবারে মিডিও ক্রিটির চূড়ান্ত সেইখানে ওনারা হচ্ছেন আদর্শ তরুণ প্রজন্মেন ওনারা যদি এভাবে বই বের করেন ফেসবুকের বই পোস্ট স্ট্যাটাস কপি পেস্ট কপি পেস্ট ফেসবুকে স্ট্যাটাসগুলো কপি পেস্ট করার পর যাবার একটু এডিট করে যে ফেসবুকে লেখার সময় তারা অত দরদ দিয়ে লিখি নাই দাঁড়ি কমার কোনো মা বাপ নাই পালনের কোনো মা বাপ নাই হ্যাঁ শব্দের কোনো মা সেটা আবার আমি সেই স্ট্যাটাসটা আমি করতেছি বই কোনো সমস্যা নেই সেইখানে কিন্তু জিনিসটা তো আমি একটা স্ট্যাটাসের সাথে আর একটা স্ট্যাটাস জানি সুন্দর করে ফ্লো বজায় থাকে সো এখন ওনার কাদের জন্য বই লিখে যারা যাচ করতে পারে না এগুলা মানে ধরেন একটা স্কুলের ছেলে সিক্স সেভেন এইটে তারা এই বই পড়ে তারা কিছু বুঝবে না এখানে কী খাদ্য আসে না অখাদ্য আসে না গার্বেজ আসে না কী আসে তারা এটাই পড়তেছে তারা ভাবতেছে অনেক সাহিত্য হচ্ছে অনেক প্রচুর ইয়ে হচ্ছে তো এটা তো এনাদের দায়িত্ব সোলামান সুখন হোক সালমান কি সালমান মুক্তাদির রাবা খান তারপর হচ্ছে মুনজা মুনতাজির কিন্তু ম্যাডাম এটা নাম কাকিনের কথা বলতেছি মুনজারিন নাকি মুনজারিন হ্যাঁ মুনজারিন শহীদ ওনাদের দায়িত্ব যে আমি একটা কাজ করি আমার নিজের কাজ আমি সুন্দর করি ওনার কী অখাদ্য যা ইচ্ছা মানে যেটা উনি একটা বার রিভিউ করছেন বইটা একটা সিঙ্গেল বার উনি রিভিউ করছেন কেমনে প্রথম পেজে বা প্রথম দিকে এই বইয়ের বা একটা লাস্টের পেজেই হোক যে পাস টাইম পাস্ট টাইম হইতে পারে স্টুলের রিলেটেড ওয়ার্ড হচ্ছে টুল বাংলাদেশে যে স্টুল আমি যেটার উপর এখন বসে আসি স্টুলকে বাংলাদেশে বলে টুল আমরা কথ্য বাংলায় এভাবে বলে আর কি স্টুল হয়ে গেছে টুল এরকম আর কি আসলে টুল হইতেছে টুল আপনার যেই মানে সহায়ক কোনো একটা ওই যে টুল আর কি ওয়াটার ওয়ার দেখা করার কি আছে তো স্টুলের রিলেটেড ওয়ার্ড নাকি টুল মানে কেমনে স্টুল কি টুল হিসেবে ইউজ হয় মানে স্টুল কখন টুল হিসেবে ইউজ হবে আপনি তাকে একটা জিনিস নাগাল ফান না সেটা নেওয়ার জন্য আপনি টুলের উপর দাঁড়াইলেন স্টুলের উপর দাঁড়াইলেন যে টুল চলে আসছে আমরা বাংলা যাই বলি স্টুলের উপর দাঁড়াইলেন তখন এটা একটা টুল হিসেবে ইউজ হয়েছে এটা তো স্টুলের পারপাস না মানে স্টুল তো কোনো টুল দাঁড়ে ভাই স্টুলের রিলেটেড ওয়ার্ড নাকি টুল পাস টাইম পাস টাইম হয়ে গেছে প্রথম পেজে এক পেজে এই অবস্থা সো আর পেজের পর পেজ কী অবস্থা আমি জানি না এটা অ্যানি বডিজ গ্যাস উনি 
ওনার ইংলিশ ইংরেজির অবস্থা এরকম অবশ্যই না কিন্তু উনি বইটা একটা নিজের নাম একটা বই কারে দিয়ে লেখাইছে আমি জানিও না নিজে একটা বার পড়েও দেখায় নেই কাউকে রিভিউ করা নেই কারণ মানে জাস্ট একটা সিম্পলি আমার ফলোয়ার আছে দিলাম সেইটা একটা মার্কেটের মধ্যে বেস্ট সেলার হয়ে বইসার হয়েছে রাইট সো বাংলাদেশের মতো দেশে তো বেস্ট সেলার হওয়া কোনো ইস্যু না বাংলাদেশের মতো দেশে তো ইউটিউবে এক মিলিয়ন ভিউ পাওয়া কোনো ইস্যু না যৌবন আমার লাল টমেটো ভিডিও আপলোড দিলে এক মিলিয়ন ভিউ পাওয়া যায় ডাজ ইট মিন এনিথিং তো এখন যদি মুনজারিন রশিদ ওনারা তারপর বা সালমান বা সোলাইমান সুখন টুখন ওনারা ওনারা যদি নিজেরা নিজেদের ওয়েটটাকে না ধরে রাখেন নিজেরা রেসপন্সিবল না হন যে আচ্ছা আমরা তরুণ প্রজন্মের আইকন আমরা একটা কাজ সঠিকভাবে করবো একটা কাজ সুন্দর পরিচর্যার সাথে করব তরুণ প্রজন্ম আমাদেরকে দেখে শিখবে যে একটা কাজ কীভাবে প্রপার ওয়েতে করতে হয় একটা কাজ কীভাবে প্রফেশনালিজম নিয়ে করতে হয় একটা কাজ কীভাবে সিনসিয়ারিটি নিয়ে করতে হয় ওনারা কী স্থাপন করতেছেন আদর্শ কি আচ্ছা না সেটা বললাম যে ভকেবুলার ইংলিশের বই বের করতেছেন বইমালা সেটা কোনো সমস্যা নাই এসো ইংরেজি শিখি পাঁচ দিনে মেয়ে পটান কোনো সমস্যা নাই এরকম বই বের করা নিয়ে কিন্তু যেটা বললাম এগুলো অ্যাসেন্সিয়াল বইগুলো সাহিত্য না সুতরাং সাহিত্যের বইয়ের সাথে এগুলো কম্পেয়ার করা যায় না সুতরাং এগুলো বেস্ট সেলার হচ্ছে এটা ইন এ ওয়ে কাইন্ড অফ মিস নোমার আর এমন তো কোনো নিয়ম নাই বই মেলায় রাইট যে সাহিত্যের বই বের হইতে পারবে এই কি জানি বলে ক্যানভাসিংয়ের বই বের হইতে পারবে না ক্যানভাসার তো এরকম তো কোনো নিয়ম নাই সো এরকম কোনো নিয়ম যেহেতু নাই সুতরাং এটা নিয়ে কথা বলারও সুযোগ নাই মানে খুব একবারে টেকনিক্যালি স্পিকিং আর কি কিন্তু যেটা বললাম যে কারণে মানুষ আহত হচ্ছে ট্র্যাডিশনালি এই টেপের বই পেস্টালার হয়ে আসা নাই কারণ কারণ ট্র্যাডিশনালি এরকম ট্র্যাডিশান ছিল না যে ফেসবুকে যার ফলোয়ার সেই একটা বই বের করে ফেলবে যাতা এবং যাতা বই বের করবে সেটাই পেস্টালার হয়ে যাবে একেবারে এরা কেউ আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ লাইক আপনিও জানেন যে এরা যারা তরুণ প্রজন্ম নিয়ে ফেসবুকে কাজ করে বা ইয়েতে ইউটিউবে এরা যে কেউ কালকে একটা বই বের করলে এটা বেস্ট সেলার হবে এটা কি ভাষা শিক্ষার বই যারা দাবি করতেছেন যে ভাষা শিক্ষা নিয়ে নাকি তরুণ প্রজন্ম খুব উদ্গ্রীব দেখে এটা বেস্ট সেলার হয়েছে এটা ইন্ডিকেট করে খুবই ইতিবাচক হয়ে যাচ্ছেন না 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 আপনি ভাষা শিক্ষার আপনি আগামীকালকে যদি হিন্দি সিনেমার একটা গল্প আপনি বাংলা কারে লিখে এরা কেউ বের করে দেয় সেটা বেস্ট সেলার হয়ে যাবে এখানে ভাষা শিক্ষার কোনো ব্যাপার নাই এটা হচ্ছে ফাও কোরিলেশন দাঁড় করে দিয়েছেন আপনারা কথাকে একটু নিজের পক্ষে আনার জন্য আর কি মেলা থেকে আমরা ভালো লেখক ভালো ক্রিয়েটিভিটিকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে আসছি সো আমরা আশা করবো যে এরকম কিছু হোক কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক না কেউ যদি এসো কি জানি বলে হিব্রু ভাষা শিখি বই লিখে বেস্ট সেলার হইতে পারে গুড ফর দ্যাম ভালো কথা হয়তো পারছে সে তার কৃতিত্ব কিন্তু তার একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যে পাবলিক বাংলাদেশের পাবলিক মিডিয়ো কোর পাবলিক বাংলাদেশের বা যারা বই পড়ার স্কুল কলেজের হয়তো গ্রামের ছেলে পেলে তাদের যাচ করার ক্ষমতা নাই তারা ভুল ভুল জিনিসটা শিখে লোক এরা ধরতে পারবে না যে আমাকে ভুলটা শিখেছে রাইট এবং এরা তো ধরতে পারবে থেকে এরা তো আসছে বই পড়তে শিখতেই আসছে রাইট সো এটা এটা লেখকের রেসপন্সিবিলিটি এটা এটা হইতেছে যারা শিখাচ্ছি আমাদের রেসপন্সিবিলিটি একটা কাজ লাইক আই স্যাড যে বই বের করেন এগুলো এসো ইংরেজি শিখে এসো বাংলা শিখে এসে ধারাপাত শিখি কোনো সমস্যা নাই বের বই মেলা বের করেন করে বেস্ট সেলার হন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এটা কাজটা সঠিকভাবে করে করেন এই কারণে করেন না এই সুযোগ নিয়ে করেন না যে হইতেছে ও এরা তো কেউ ধরতে পারবে না বা বাংলাদেশ মিডিও ক্রিটিক মিডিও ক্রিটিক কালচার বাংলাদেশে একটা কাজ প্রপারলি করার কোনো ব্যাপার নাই রাইট ওয়েতে না করলো ডাজেন্ট ম্যাটার ও আমার ফলোয়ার আছে আমি যা বের করবো ওইটাই মার্কেটে চলবে সুতরাং দেই বের করতে থাকি রাইট তাহলে আর আপনারা তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে কাজ করেন কেন তাহলে আপনারা আর কী আদর্শ স্থাপন করতেছেন তরুণ প্রজন্মের সামনে সো এই টোটাল বিষয়টাতে যা আমি দেখতেছি আর কি যে তর্ক বিতর্কটা অ্যাকচুয়ালি আমার দৃষ্টিতে আই গেস এটা প্রিটি ক্লিয়ার বাই নাও প্রিটি অ্যাভিডেন্ট যে আমার অবস্থান কী হ্যাঁ আমি মনে করি এখানে সমালোচনা করার প্রচুর জায়গা আছে দুঃখিত হওয়ার প্রচুর জায়গা আছে আবেগা আবেগাক্রান্ত হওয়ার প্রচুর জায়গা আছে এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়ার প্রচুর ভ্যালির জায়গা আছে এবং আমি যে অ্যাঙ্গেল থেকে আসি যা হচ্ছে এটা ভালো কিছু হচ্ছে না এটা ভালো কোনো নিদর্শন স্থাপন করতেছে না